ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டேர் ஃபோட்டோகிராஃபி தமிழ் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம் ஒரு டிஃப்ரெண்டான சூப்பரான எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தான் இந்த வீடியோ ஏன்னா மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபர்க்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நார்மலாக இப்படி மொக்கையாக இருக்கிற மொபைல் ஃபோட்டோ வந்து இந்த மாதிரி இப்படி சூப்பராக வந்து பிளர் பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப நாள் என்ன மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் யாரும் மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக நீங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்புறம் எடிட் அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோகிராஃபி அந்த மாதிரி ரொம்ப விஷயங்களை பற்றி போடுறோம் சரி இதுக்கு வந்து நம்ம எந்த ஆப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்னாப் சீட் அப்படின்ற ஆப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்கட்டும் பார்க்கறதுக்கே அவங்களுக்கு போர் அடிக்கூடாது அப்படின்னு தான் நான் இந்த ஒரு ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை எங்களுக்கு தள்ளி வச்சுக்கிறேன் இந்த பென் டூலில் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே வந்தோன்னே கீழே இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ரோப் பண்ணுறீங்க க்ரோப் எதுக்குன்னா நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் போடும்போது பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்ல அதுக்காக இந்த லைன்லேயே ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ ஃபைவ் இஸ் டூ ஃபோர் பார்த்தீங்களா ஃபைவ் இஸ் டூ ஃபோரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் போடுற அளவுக்கான அந்த ஒரு சைஸ் கிடச்சிரும் ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ வந்து இதை டிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு தான் நம்ம போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மறுபடியும் க்ரோப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த பென் டூலவே கிளிக் பண்ணுறீங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹீலிங் அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு இல்லை செகண்டு ஹீலிங்கை கிளிக் பண்ணுறீங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு பூவை வந்து செலக்ட் பண்ணுறீங்க அதை அப்படியே ஹீல் பண்ணி விட்றீங்க அது போயிடணும் இந்த ஒரு இது இருக்கவே கூடாது ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ரோப் பண்ணும் செகண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹீலிங் பண்ணும் ஹீலிங் பண்ணக்கப்புறம் பெருசாக ஒன்றும் பண்ண வேணால் டிக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பென் டூல் இருக்குது பார்த்திங்களா லோடாக டிலே ஆனால் அந்த பென் டூலில் கிளிக் பண்ணுறீங்க இதில் வந்து லென்ஸ் பிளர் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த லென்ஸ் பிளரை வந்து சின்னதாக்கிங்க சின்னதாக்கணும் ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஸ்க்ரீனை டச் பண்ணி மேலே தூக்குனிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மூணு ஆப்ஷன் வரும் அதில் வந்து பிளர் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து நீங்கள் வந்து நூறு ஆக்குறீங்க நூறு பர்சன்டேஜ் வைக்கிறீங்க ட்ரான்சேஷன் அப்படின்னு இருக்கு பார்த்திங்களா அதை வந்து குறைச்சிருங்க ஃபுல்லாகவே குறைச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே இருக்க விஜினிட்டியை வந்து ஃபுல்லாகவே குறைச்சிருங்க அப்புறம் இந்த இருக்கு புள்ளி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த புள்ளியை வந்து நேராக அந்த மூளையில் கொண்டு வந்து வச்சுருங்க அப்புறம் ஒரு டிக் பண்ணிடலாம் டிக் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஹீலிங்கை போட்டு விட்ருங்க ஏன்னா அந்த மூளையில் மட்டும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் கஜகஜான்னு இருக்கும் ஹீலிங்கை போட்டு விட்டோம் நீங்கள் அந்த இடமும் அப்படியே போயிடும் ஓகே டிக் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம அதே பெண் பட்ட பெண்ணை வந்து கிளிக் பண்ணுறோம் அந்த டபுள் எக்ஸ்போஸ் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு ஆப்ஷன் அந்த டபுள் எக்ஸ்போஸ் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறீங்க ஓப்பன் இமேஜ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணோன்னா நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்க ஃபோட்டோ எல்லாமே வந்துடும் இப்போ நான் வந்து எந்த ஃபோட்டோ பண்ணால் இந்த ஃபோட்டோ தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபோட்டோவை எனக்கு தேவையான அளவு இப்போ நான் எனக்கு இவ்வளோ இருந்தால் தான் அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் பேரண்ட் வந்து நீங்கள் என்ன வேணும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மூணாவதாக இருக்கிறத கிளிக் பண்ணுறீங்க ஃபுல் பண்ணுறீங்க ஃபுல்லாக வச்சுட்டு டிக் பண்ணிடுங்க டிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு மூணு புள்ளி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மூணு புள்ளியை கிளிக் பண்ணுறீங்க மூணு புள்ளி கிளிக் பண்ணால் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து எக்ஸ்போர்ட்டிங் சைஸிங் அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணுறீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்து நாலாயிரம் கொடுக்குறீங்க நாலாயிரம் பிக்சல் அப்புறம் ஃபார்மேட் அண்ட் குவாலிட்டியை வந்து நீங்கள் வந்து பிஎன்ஜி கொடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா ஜேபிஜி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுக்கலாம் பிஎன்ஜி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளாரிட்டி கொஞ்சம் கூட குறையாது சூப்பர் கிளாரிட்டியாக இருக்கும் இப்போ நான் பிஎன்ஜி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்படி வந்தாச்சு அடுத்து வந்து இந்த லைனில் ஐயோ இந்த லைனில் வந்து இந்த மூணாவது புள்ளி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணுறீங்க வீவ் எடிட்ஸை கிளிக் பண்ணுறீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன்று மூணு வரும் இதில் வந்து இந்த சென்ட்ரில் இருக்க ட்ரா பட்டனை கிளிக் பண்ணுறீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ரஃபாக அப்படி வரைஞ்சிருங்க ரஃபாக வரைஞ்சால் நமக்கு தெரியும் எது வேணும் எது வேணாம் அப்படின்னு ஸோ வந்து இப்படி ரஃபாக வரைஞ்சிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஜூம் பண்ணிக்கோங்க ஜூம் பண்ணிட்டு இந்த பட்டன் இருக்குது பார்த்திங்களா ஆரோ அதை வந்து நல்லா டவுன் பண்ணிவிட்டு எழுபத்தஞ்சி நூறில் இருந்ததை வந்து சீரோ வாக்கிட்டு அப்படியே லேசாக வரைஞ்சிங்கன்னு வைங்க
இப்போ சேவ் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து கிளாரிட்டியாகவே இருக்காது ஸோ வந்து பேக் வந்துட்டு இதில் வந்து ட்ரா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரா ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த ட்ரா ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி அச்சு பிசுரலாம அப்படியே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இந்த மேலே இருக்கிற மூணு புள்ளியை கிளிக் பண்ணுறீங்க சேவ் இமேஜ் கொடுக்குறீங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிக்சர் வந்து சூப்பர் குவாலிட்டியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிக்சரில் எடிட் பண்ணும்போது கிளாரிட்டி கம்மியாகுது கம்மியாக நினச்சிங்கன்னா அது எப்படி வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து வீடியோ வேணும் அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக அதுக்காக ஒரு வீடியோ போடுறேன் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் அடுத்து என்ன வீடியோ வேணும் இந்த மறக்காம போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நான் எதாவது போட்டிருப்பேன் பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கேன் அப்படியே கமெண்ட் பண்ணிருக்கேன் நான் ஒரு சூப்பரான